pergunta aqui que alguém fez sobre o negócio da doença. Ó. Fer, você acredita que a maioria das doenças partem a partir do psicológico? Não, a maioria das doenças é realmente o sentimento. Por quê? A, a doença, ela vem, às vezes, ela vem porque você acredita nisso. Você acredita que existe doença. Ou existe caso, por exemplo, da, de câncer, depressão. Eu já vi pacientes que preferiram ter um câncer, preferiram ficar doente, porque no subconsciente dela, ali, na dor, alguém abandonou ela, tipo, dois anos atrás. E ela não queria a pessoa de volta. Então, ela preferiu ficar mal para aquela pessoa ficar com dó dela e, às vezes, voltar do que se viver uma vida plena e partir para o próximo degrau. Entendeu? Então, assim, depende muito do que a pessoa acredita que é real. Às vezes, ela acredita que, ferindo o outro, ela vai trazer o cara de volta. Uma forma de atenção para ela, né? É uma forma de atenção e uma imagem que ela criou. Então, pode ser a parte psicológica, assim, cria uma imagem que eu tenho que ter aquele cara. E aí, a pessoa apaixona pela aquela imagem e sofre pela aquela imagem. Entendeu? Hum. Então, a nossa vida, às vezes, está muito ligada nessas imagens que temos que olhar e falar, o que, que eu tô... Por que, que eu tenho que ser famoso? Por que, que eu tenho que ser isso? Às vezes, tem uma pessoa de... atrás de uma situação que aconteceu lá que eu sigo querendo provar, igual eu que seguia querendo provar que eu não precisava do meu pai, da minha vida. E aí, todo homem que aparecia, eu mandava embora. Porque era, era lá dentro a figura masculina, eu não preciso de você. E, inconscientemente, Pô. a gente faz isso. Isso é interessante. Entendeu? Eu, quando eu me limpo, quando eu me limpei, por exemplo, antes era assim, eu não aceitava. Então agora, por exemplo, quando você é honesto consigo mesmo, você sabe, olha, isso daqui veio da minha mãe, não, pode, não preciso mais. Mas uhum. existem situações que a gente precisa analisar, o que a pessoa própria pode fazer essa análise, é falar, como que eu analisava o relacionamento da mamãe e do papai? Por que, que eu não gosto disso ou daquilo? Porque quando você analisa lá o seu passado, você consegue enxergar o que você está querendo provar para alguém. Então, ah, meu, meu primeiro namoradinho me abandonou, eu saí por aí até hoje, vou postar a foto, eu lembro, vou postar essa foto, você não vai ver. Inconscientemente. Então, eu tenho a intenção lá. Bravo, entendeu? De alguma situação que a gente nem lembra. Quando você acorda, você fala, opa, fulano até morreu. O que eu estou fazendo? Entendeu? Aí a gente acorda. Então, assim, é uma coisa que às vezes é uma, uma psicologia de doença, de dor, de, de achar que se eu for fraco... Ou se eu estiver mal, fazer a pessoa se sentir mal, a pessoa tá vivendo a vida dela. Tá todo mundo sendo feliz. É isso que eu falo. Cuida da sua vida. Seja feliz por você. Gosta de tomar um vinhozinho? Compra seu vinhozinho. Faz por você. Vive por você. Porque os outros, tá todo mundo vivendo por si só. Tá todo é. mundo por si. E a gente tá com a ilusão de que o outro tá sofrendo. Vai sofrer e não vai. Entendeu? Então, assim, a gente se mata porque quer. Ah, eu quero ficar doente. Igual o Hélio fala. O vírus... Você vai... Só quem tem desejo de morte, se você tiver naquele estágio de fazer, de amar, tá fazendo uma coisa emocionante, você nem pensa que existe doença. Nunca um vírus vai te pegar. Então, estar vivo, a ausência de morte é essa ação. Tô fazendo o tempo inteiro e não tem vírus, não tem doença, não tem nada que te pare. Então, a adrenalina de estar tá fazendo um projeto, de estar tá ajudando pessoas, de estar tá vivendo um sonho é muito... É o antídoto para qualquer doença, qualquer dor, qualquer coisa, entendeu?